உங்களுடைய மனதை பேணி கொள்ள வேண்டும் தவறுகள் இருந்து உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி நீங்கள் பாதுகாக்க தவறினால் பாதுகாக்க பாதுகாப்பு இல்லையானால் நீங்கள் மனம் போன போக்கில் நீங்கள் செல்வீர்களையானால் நீங்கள் கடுமையான தண்டனைக்கு உள்ளாக்குவீர்கள் அதற்காக நரகத்தை நாம் படைத்து வைத்திருக்கின்றோம் அது எப்படி நரகம் என்பது எப்படி யுகம் யுகமாக இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் சில தவறுகளின் காரணமாக நீங்கள் நிரந்தரமாக வேணா தண்டிவிடலாம் அல்லது கடுமையான குற்றங்களும் குற்றங்களுக்காக நீங்கள் கடுமையாக முறையில் தண்டிக்கப்படலாம் அதனுடைய வெப்பம் கடுமையானது அதனுடைய எல்லாமே எனது ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய நெருப்பை விட அது பயங்கரமான நெருப்பாக இருக்கும் இருபது மடங்கு அறுபத்தி ஒன்பது மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் இப்படி எல்லாம் என் மனத்தினுடைய அல்ல எப்படி தரா அவங்களுக்கு உள்ளத்துல வந்து இப்படி ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்துவதன் மூலமாக தவறுகள் நீ மறுமையை நம்பக்கூடியவர்கள் அல்லாவை நம்பக்கூடியவர்கள் இதன் காரணமா என்ன செய்வாங்க நம்ம மறுமை நம்ம அதிகமான மக்கள் வந்து தவறுகள் வந்து விலை இருப்பது இது ஒரு காரணம் முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம் இல்லாதவர்கள் அவர்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளுக்கு தண்டனை வேற ஒன்று இருக்குது பொதுவா முஸ்லீம்கள் தவறுகள் வந்து விரைவில் கொள்வதற்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமா இருக்குது அல்லா மேல உள்ள நம்பிக்கை பாருங்க எத்தனையோ விதமான தவறுகள் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்து நம்ம ஏன் செய்யாம இருக்கிறோம் அல்லா பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அல்லா தண்டிச்சிருவான் அல்லா மருந்து நம்மளோட கேள்வி கேட்பான் விசாரணை உட்படுத்துவான் அத்தனை பேர் முன்னாடி அதை பகிரங்கப்படுத்திடுவான் அசிங்கப்படுத்தி விடுவான் கேவலப்படுத்தி விடுவான் இந்த உலகத்திலே நமக்கு இழிவை ஏற்படுத்தி விடுவான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயம் நம்மளை வந்து தவறான காரியங்கள் என்ன செய்யுது தடுக்கு ஒரு திருடக்கூடிய நிலைமையில இருக்கும்போது நம்ம ஏன் திருட மாட்டுக்கிறோம் பெரிய ஜமியா கூட சூக்குக்குள்ள போறோம் ஏன் நம்ம வந்து சில பேர்கள் வந்து திருடக்கூடிய எண்ணம் இருக்க எண்ணம் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் திருடராக இருந்தாலும் ஏன் திருட மாட்டுக்கிறாங்க என்றால் அங்க கண்காணிப்பு கேமரா வச்சிருக்கிறாங்க நம்மளை எந்த நேரம் அது கண்காணித்துக் கொண்டே இருக்கிறது அதை நம்மளை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது மக்களுடைய கண்ணை எல்லாம் குத்தி விட்டு நம்ம எடுத்துட்டாலும் கேமராவுடைய கண்ணை விட்டு நம்மளால் தப்ப முடியாதுன்ற ஒரு காரணமும் அவன் திருடாம இருக்கிறது ஒரு காரணம் அப்ப முஸ்லீம்கள் வந்து அல்லா மேல எப்படி நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் மறுமையில வந்து அல்ல நம்ம என்ன செய்வான் கேள்வி கேட்பான் நம்ம அல்ல எந்த நேரமும் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் எல்லாத்துக்கும் நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டும் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு அங்கு அசைவுகளுக்கும் நம்ம உள்ளம் நினைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எண்ணத்திற்கும் செயல்பாடுகளுக்கும் அவன் முன்னாடி பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு எண்ணம் மனிதனுடைய உள்ளத்தில் தானாகவே வந்து விடுமையானால் குற்றங்கள் குறைந்துவிடும் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அந்த மக்கள் சமுதாயத்தை திருத்துவதற்கு இதைத்தான் முதல்ல கொண்டு வச்சாங்க நீங்க வந்து அல்லாவை நம்பிக்கை உள்ளுங்கள் மறுமையை நம்புங்கள் இஸ்லாத்துடைய அடிப்படையாக தானே இருக்குது அல்லாவை ஈமான் கொள்வதும் மறுமை நாளை நம்புவது இஸ்லாத்துடைய அடிப்படை பல இடங்கள்ல ரசூல் சொல்லா அலை சொல்லம் பல சந்தர்ப்பங்கள்ல சொல்லும் பொழுது சொல்லுவாங்க இந்த அல்லாவை மறுமை நாளை நம்புங்க அப்படி நம்புனா நீங்க செய்யாம இருங்க அப்படி நம்புனா இது செய்யாம பல இடங்கள்ல சொல்லுவாங்க ரசூல் சொல்லா அலை சொல்லம் ஆமன்சு பில்லாகி மலாயி கத்தி குத்துபி இது ஈமானுடைய அடிப்படை பல சந்தர்ப்பங்கள்ல மக்களுக்கு உபதேசம் பண்ணும் போது எப்படி உபதேசம் பண்றாங்க அல்லாவையும் மறுமை நாளை நீங்க நம்பிக்கை கொண்டவராக இருந்தால் பேசுனா நல்லதை பேசுங்க ஆமன்சு பில்லாகி வலியோமை லாகிரி பகுல் ஹைரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க பேசுனா நல்லதை பேசுங்க அப்படின்னா அவ்வளா எஸ்மு வாய மூடி இருங்க அதே மாதிரி அல்லாஹுவையும் மறுமை நாளை நீங்க நம்பிக்கை கொண்டிருந்தால் உங்களுடைய உறவினரை கண்ணியப்படுத்துங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க பெரும்பாலான விஷயங்களுக்கு மக்களை ரசூல் சல்லா அலை சொல்லாம் அவர்கள் வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்தினார்கள் என்றால் மறுமை என்ற ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அந்த வாழ்க்கையில ஒவ்வொருத்தருடைய செயல்பாடுகளும் அவர் முன்னாடி கொடுக்கப்படும் விக்ரக சிதாபக்க உன்னுடைய புத்தகத்தை நீ தானே படிச்சுப்பாரு கபாபி நப்சிகள் அலையும் இன்றைய தினத்தில் இதற்கு நீனே தீர்ப்படிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறாய் படிச்சுட்டு அவன் சொல்லுவான் என்னது மாலிகாதல் கிதாப் இது என்னப்பா பெரிய புத்தகம் இது என்ன ஒரு புத்தகம் லாயுகாத இரு பகீரதன் வளா கதீரதன் இது ஒரு பெருசையும் விடாம ஒரு சிறுசையும் விடாம அத்தனை இருக்கு என்னுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையில் நடந்த புள்ளி விவரங்கள் அப்டேட் அப்படியே இருக்கிற என்ன புஸ்தகம் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய செயல்பாடுகளும் இருக்கும் என்று நம்பும் பொழுது தவறுகள் வந்து விலகும் விலகினார்கள் இந்த சாபாக்களுடைய வாழ்க்கை எடுத்துக்கிறேங்க சூழலாம் இஸ்லாத்தை கொண்டு வந்து மக்களை முன்னாடி போதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர்களுடைய நிலைமை எப்படி இருந்தது அவர்களை மனித இனத்தில் சேர்க்க முடியுமா அவர்கள் உலகத்தில் இவர்கள்லாம் மனிதர்கள் யாராவது சொல்லி இருக்கிறாங்களா கிடையாது ஐயாமுல் ஜாகிலியா என்று சொன்னார்கள் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் வரலாற்று அறிஞர்கள் எப்படி சொன்னாங்க இவர்கள் மனிதர்கள் கிடையாது இவர்கள் காட்டு மராண்டிகள் இவர் அறியாமை காலத்துக்கு ஒரு அறிவு என்பது கொஞ்சமும் கிடையாது என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை இருந்துச்சு உபச்சாரம் என்னது பெரிய பேருந்து மது என்னது தலை விரிச்சு ஆடுச்சு இப்படி எல்லா விதமான திருடு கொள்ளை கொலை எதுவாக இருந்தாலும் சோசியம் சூதாட்டம் விபச்சாரம் எதுவாக இருந்தாலும் அப்படியே மடிஞ்சு கிடந்த அந்த சமுதாயத்தில் அந்த ஏகத்துவ ஜோதியை ஏற்ற உடனே அப்படியே தலைகீழ மாறுச்சே இல்ல
வரலாற்று பாசமே அவர்கள் செய்த பாவங்கள் இன்னும் சொல்லிடலாம் ஒவ்வொரு மனிதருடைய சகாபாக்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த பாவங்கள் இன்னும் பார்த்தமையானால் அந்த இஸ்லாத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தமையானால் இன்னும் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தான் அவருடைய குற்றங்கள் நிகழ்ந்ததை ஒழிய அல்லா மேல முழுமையான நம்பிக்கை வைத்த உடனே எல்லாத்தையும் விட்டு ஒழித்தார்களா இல்லையா விபச்சாரத்தை எடுத்துக்கங்க நீங்க நீங்க வரலாற்று நீங்க பாத்தீங்க நபி சல்லா அலி சலாம் ஒரு காலத்து நடந்த அது விபச்சாரங்கள் இஸ்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நபி சல்லா அலி சலாம் ஒரு ஆட்சி அமர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அங்க என்ன விபச்சாரம் நடந்து எத்தனை பேருக்கு தண்டனை கொடுத்தாங்க நீங்க பாத்தீங்களாக ஏறக்குறைய பத்து ஆண்டுகள் ரசூல் சல்லா அலிசா மன்னராக இருந்திருக்காரு ஒரு ஆள் அல்லது ரெண்டு பேர் இதுதான் வரலாற்றுல கிடைக்கும் அப்ப எப்படி மாறி இருக்கிறாங்க மனதளவுல மாறுறதுனால தான் அங்க குற்றம் குறைஞ்சு விட்டது அதே மாதிரி ரசூல் சல்லா அலிசலாம் அவர்கள் எப்படி எல்லாம் அந்த அந்த மனதளவுல மாத்தினாலும் மீறி செய்கிறாங்களா இல்லையா பிற மருத்துவர்கள் இருந்தார்கள் முஸ்லீம்கள் அல்லாவை நம்புனவ மட்டும் கிடையாது அல்லாவை நம்புனவர்கள் ரெண்டு மூணு வகையில் இருந்தார்கள் அல்லா ஒருவன் தான் என்று நம்புறவர்கள் இருந்தார்கள் அல்லாவுக்கு புள்ள இருக்கிறாங்க குட்டி இருக்கிறாங்க அவங்களும் கடவுள் தான் அப்படின்னு நம்பினவங்க இருந்தாங்க பல கடவுள்கள் இருப்பதாகவும் நம்பி இருந்தார்கள் யாரு அவர்கள் சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்கள் முஸ்லீம்களை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்ப அவர்களும் அந்த நாட்டின் கீழே அந்த எல்லையின் கீழே அந்த ஆளுகையின் கீழே இருக்கும் பொழுது அப்ப அவர்களுக்கு உள்ளத்துல வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் அவர்களுக்கு என்ன செய்ய முடியாது இந்த போதனைகள் பயனளிக்காது அல்லா ஒருத்தர் நம்பல இல்ல எல்லா அல்லாங்கிறா நாங்க அவ்வளவு மூலமா என்ன செய்வோம் நாங்க அல்லாட்ட வாஸ்தா வச்சுக்கிடுவோம் எங்களுக்கு அவர் பரிந்து பேசுவாரு அவர் வந்து எங்கள்ட்ட அல்லா என்ன செய்வாரு இவர் நல்லவர் தான் அப்படி சொல்லிடுவாரு இப்படின்னு ஒருத்தர் நம்பினா வைங்க அவனுக்கு இந்த மருமை சிந்தனை எல்லாம் பாதிப்பு உண்மையை செய்ய முடியாது மருமையை பயன் காட்டுறதுனாலயோ அல்லாவை பத்தி அச்சம் மூட்டுவதனாலோ என்ன செய்யாது அவனுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பு ஏற்படாது அப்ப ரசூல் அங்க என்ன செய்யறாங்க அதுக்கு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வராங்க ஒண்ணு இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் நீங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க ஒரு பாட்டு படிப்பாங்க திருடனா பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது இது ஒரு சட்டம் ரசூல் சல்லா அலி செஞ்சாங்க மனதளவுல அவனுடைய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இந்த மாதிரி திருடாதப்பா திருடுறதுனால எவ்வளவு கேடு வருது எத்தனை பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க எத்தனை விதமான கஷ்டத்துக்கு ஏற்பாடு நீங்க திருடுறிய அவன் எவ்வளவு தேவை உள்ளவனா இருந்திருப்பான் அந்த பணத்துக்கு ஒண்ணு கூட ஆஸ்பத்திரி போயிருப்பான் புண்டாட்டியை காப்பாற்ற போயிருப்பான் பிள்ளைக்கு பாதுகாக்க போயிருப்பான் எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு காரணத்துல இருந்திருப்பான் நீ அதை போய் திருடிட்டு போயிட்டிய அதனால ஏற்படக்கூடிய பின் விளைவை நீ பாத்தியா இப்படின்னு சொல்வதன் மூலமா என்ன செய்யலாம் திருட்டை ஒழிக்கலாம் உன்ன ஒருத்தர் இருக்கா எவன் எக்கே எடுத்து போனா எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது எனக்கு தேவை பணம் நான் நல்லா இருக்கேன் இப்படி இந்த அறிவுரை உதவுமா இப்ப திருடுற என்ன போட எனக்கு வேணும் நான் திருட்டு அப்படிட்டு போயிருவான் அப்ப இவனையும் திருத்தல வந்து என்ன செய்யணும் அவனுக்கு சட்டங்கள் எப்படி இருக்கணும் கடுமையாக இருக்க வேண்டும் சட்டம் கொடுக்கக்கூடிய தண்டனையை பார்த்து விட்டு அதன் மூலமா அடுத்தவன் அந்த தவறை செய்யக்கூடாது ஆனா இந்தியாவில வகுத்திருக்கு நீங்க சட்டத்தை பார்த்தீர்களே ஆனால் இது வந்து சொல்லவே முடியாது இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய சட்டத்தை பார்த்தோம்னா தப்புகள் அதிகம் அதிகமாக செய்ய வேண்டும் என்றுதான் ஒரு மனிதனுக்கு தூண்டுமே ஒழிய குற்றங்களை தண்டனைகளை குறைக்குமா குற்றங்களை குறைக்குமா சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய தீமைகளை குறைக்குமா என்றால் குறைக்காது ஏன் இவங்க அப்படி சட்டம் வச்சிருக்காங்க இப்ப நீங்க திருடு என்ன என்ன ஆறு மாசம் சாப்பாடு உத்தரவாதம் முடியும் நீங்க சாப்பிட்டு திருடுக்கீங்களாங்க உங்களுக்கு என்ன என் பொருளை எடுத்திருக்கிறீங்க என் தாயை பறி கொடுத்திருக்கிறேன் என் பிள்ளையை பறி கொடுத்திருக்கிறேன் கஷ்டத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு சிரமத்தில் இருப்பேன் ஆனா என் காசுலயே உனக்கு சோறு நான் திருடிட்டேன் என்னுடைய வரி பணத்திலே உனக்கு சோறு உனக்கு ஆறு மாசத்துக்கு சாப்பாடு உத்தரவாதம் இன்னைக்கு இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு சாப்பாடு வரி இல்லாதவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க உழைச்சி சாப்பிட முடியாம வறுமை கூட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவர்கள் அதிகமான மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு மாசத்திற்கு இருநூறு ரூபாய் அவர்களால் சம்பாதிக்க முடியாத மக்கள் அதிகமான மக்கள் இருக்கிறார்கள் வறுமை கொண்டு அதை நூத்தம்பது ரூபாய்க்கு கீழே ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு கிடையாது ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியாத சமுதாய மக்கள்கள் தான் என்ன செய்றாங்க இந்தியாவில் அதிகமா இருக்கிறார்கள் சாப்பாடு கொண்டு இல்லாம இருக்கிறார்கள் ஒரு நாளைக்கு என்னமோ கஞ்சி குடிச்சா ரெண்டு நாளைக்கு பட்டு நடக்கணும் மறுநாளைக்கு பட்டு சாப்பாடு கொண்டு இருக்காது இப்படி மக்கள் அதிகமா இருக்கும் பொழுது ஒருத்தன் திருடிட்டா என்ன மூணு வேலையும் சோறு கிடைக்குதா இல்லையா வீடு வாசல் இல்லாம எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க வீடு வாசல் இல்லாம எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க பிளாட் பாரத்துல படுத்து கிடக்கக்கூடிய எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க இவனுக்கு ஆறு மாசத்துக்கு வந்து அழகான ஒரு ரூம் கொடுத்து என்ன செய்யப்படும் ரூம்ல இடம் கொடுக்கப்படும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டிவி பார்க்க முடியாது கரண்ட பாத்திருக்கவே மாட்டான் டிவி பாத்திருக்கவே முடியாது உலகத்தினுடைய இன்பங்களை அனுபவிச்சிருக்க முடியாது இது செய்து கொடுக்குறாங்களா இல்லையா இப்படிலாம் இருந்தா என்ன என்ன செய்வான் இன்னும் திருடுவான் வெளியில வருவான் வேலை இருக்காது சாப்பாடு கொண்டு இருக்காது அட்டையை போடுவான் போலீஸ் இவனை போய் தரண்டு ஆயிரும் ஆறு மாசத்துக்கு அரிசி சாப்பாடு ரெடி அப்ப இப்படி குற்றங்கள் வந்து அதிகமாகுவதற்கு சட்டங்களும் காரணமா இருக்கு குற்றங்க
இஸ்லாம் வந்து திருட்டுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்குது இப்படி ஒரு தண்டனையை கொடுத்தால் அடுத்து திருட்டு நடக்குமா அப்படிங்கிற நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் நீங்க இந்தியாவை பொறுத்தளவு திருட்டு சர்வ சாதாரணமா இருக்கு பஸ்ல போக முடியல ட்ரெயின்ல போக முடியல காது வெளியே தெரிஞ்சா காது அடுத்துட்டு போயிடுறான் கையை வெளியே வைக்க சொன்னா கையை வெட்டி எடுத்து போயிடறான் அதுல இருக்கக்கூடிய அரப்பு நகைக்காக ஒரு ஒரு காப்புக்காக ஒரு வலையிற்காக எடுத்து செஞ்சிடறான் ஒரு மனிதனுடைய கையை சர்வசாதாரணமா வெட்டி எடுத்துட்டு போயிடறான் இப்ப திருட்டுகள் அதிகமானது குருட்டுல இறங்கி கொண்டே அடிக்கிறான் இப்படி எல்லாம் நடக்கும் விசுல்லா ஆளுகளை பாருங்க மௌசூமியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குளத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி என்ன செஞ்சிடறாங்க திருடி வெடிக்கிறார்கள் அவங்க யார் உயர்ந்த குளம் குறைச்சி குளத்துக்கு நெருக்கமான குளம் ஒரு ரிலேஷன் குளம் அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்துல வந்து என்ன செய்யுது இது வந்து கையும் குளமாக மாட்டப்படுறாரு பிடிச்சு விடுறார்கள் அப்ப அவங்க அந்த மக்கள் நினைக்கிறாங்க அந்த மௌசூமியா குளத்தை சேர்ந்த மக்கள் நினைக்கிறாங்க நம்ம வந்து உயர்ந்த குளமா இருக்கிறோம் இப்ப ரிசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கொண்டு அந்த மார்க்கெட்டின் அடிப்படையில சட்டங்கள் வழங்குவதாக இருந்தா ரிசூல் என்ன செஞ்சாங்க மணிக்கட்டு வரைக்கும் கையை வெட்டிடணும் அப்ப இப்படி ஒரு சட்டம் இருக்குது கையை வெட்டுவார்களே ஆனால் இது நம்ம குளத்துக்கு ஏற்பட்ட என்ன செய்யுது ஒரு அசிங்கமா போயிடும் ஒரு கேவலமா போயிடும் அதனால என்ன செய்வோம் நம்ம வந்து யார் மூலமா ரிசூல் நாட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நாங்க ஏதாவது ஈட்டு தொகை கொடுத்துடுறோம் அப்புறம் அதை விதிச்சிடுறோம் இந்த தண்டை நிறைந்து என்ன செய்யுங்க இங்க மாற்றி விடுங்கள் என்று சொல்லி என்ன செய்யறாங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்துறாங்க அவதாரீடு <laughs> ஒருத்தாலும் <laughs> ஒரு கூட்டம் 
வலிப்பறி அதிகமா இருக்கு இது வந்து ரசூல்லாட வந்து கம்ப்ளைண்ட் ஆ வரும் அல்லாஹ்வுடைய தூதரே அவங்க ரெண்டு கோரிக்கை வைக்கறாங்க அப்ப ரசூல்லாட இது ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறது அல்லாஹ்வுடைய தூதரே வலிப்பறி ரொம்ப அதிகமா இருக்குது இதுக்கு என்ன செய்யங்க இது தடுத்து நிறுத்துங்க போக முடியல ஒரு இடத்துக்கு போக முடியல ஒரு இடத்துக்கு வர முடியல அப்படினே செய்றாங்க சொல்றாங்க அப்ப ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க இதோ வலிப்பறி இப்ப நான் நிறுத்தி விடுகிறேன் இன்னைக்கு இந்த நாட்டில சட்டம் கொடுக்கணும் இன்னைக்கு நான் வலிப்பறிய நிறுத்துறேன் என்ன சொல்ல முடியுமா வலிப்பறி கொள்ளை இப்ப நான் நிறுத்துகிறேன் ரசூல்ல உபரானம் படுத்துறார்கள் எவன் வந்து வலிப்பறி கொள்ளை அடிக்கறானோ அவருடைய மார்கால் மார்கி வெட்டப்படும் ஒரு உத்தரவு அப்ப சொல்லிட்டு ரசூல்ல சொல்றாங்க ஒரு பெண் தன்னந்தனியாக அல்லாஹ்வை மட்டுமே அஞ்சியவளாக தன்னா என்ற இடத்துல இருந்து ஹலர மூத் வரைக்கும் செல்வாள் அல்லது கௌபத்துல்லா வரைக்கும் அல்லாஹ் மட்டும் பயந்தவளாக செல்வாள் எந்த விதமான பயமும் இல்லாமல் ஒரு பெண் செல்வாள் என்று ரசூல்லா சொல்றாங்கடா அப்படி ஒரு உத்தரவாதி உலகத்துல எந்த நாட்டையும் கொடுக்க முடியுமா டெல்லியில இந்தியாவுடைய தலைநகரத்துல கொடுக்க முடியலங்க டெல்லி இன்னைக்கு தான் இதான் மையமான கருத்து டெல்லியில வந்து இந்தியாவுடைய தலைநகரம் இந்தியாவுடைய இரும்பு கோட்டை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல இப்படி ஒரு பெண்மணிக்கு வந்து ஒரு கொடுக்க முடியல அந்த பெண்மணி தவறு செஞ்சிருக்கிறா அவ அந்த இடத்துல போனது தப்பு இருந்தாலும் அப்படி ஒரு கரண்டியை கொடுக்க முடிஞ்சா ஒரு பெண்ணை பாதுகாக்க முடிஞ்சா உங்க போட்ட சட்டம் கடுமையா இருந்திருந்தால் மார்கால் மார்கை வெட்டி சிலுவையில் அறையப்படும் நடுவோட்ட தொங்க ஊற்றுவாங்கன்னு ஒரு பயம் இருந்திருந்தால் அந்த நான் சம்பவம் நடந்திருக்குமா அவ போடுறதுக்கு அவர் ரெண்டாவ தண்டிப்போம் அவ போன அவர் நிறைய தப்பு செஞ்சிருக்கிறா அவ அந்நிய அவர் தனியா போனது தப்பு படம் பார்க்க போனது ஆண் நண்பர்களோட படம் பார்க்க போனது தப்பு நடு ரோட்ல வந்து ஒரு மணிக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு தப்புல ஏறினது தப்பு அங்க வச்சு சிமிசம் பண்ணது எல்லாமே தப்பு ஆனா இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு சட்டம் இருந்திருக்குமே ஆனால் இப்படி நடந்திருக்குமா அதை பாருங்க காந்தியடிகள் அவர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாருண்டா அவர் ஒரு அழகான ஒரு செய்தி சொல்றாரு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு என்று நீங்க சொல்றீங்க நம்ம எல்லாம் வாங்கிட்டோம்னு சொல்றீங்க இங்க காந்திக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தா அது எப்படின்னு அது வேற வரலாறு தனியா அது போயிடணும் அவர் சொல்றாரு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சி போச்சு நல்லிரவு உலகம் கிடைச்சிருக்கு சுதந்திரம் என்பது எப்ப கிடைச்சு பன்னெண்டு மணி தான் கொடுத்திருக்காங்க சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறாங்க இப்ப வந்து சுதந்திரம் என்பது நாம ஒண்ணு அடைய கிடையாது உண்மையான சுதந்திரம் என்னவென்றால் ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய உடம்புல நகையை அணிந்து கொண்டு அழகான ஒரு பெண் வந்து தன்னந்தனியாக இறைவழி வெளியே சென்று விட்டு அவள் தன்னுடைய உடமையோடு தன்னுடைய கற்புக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் தான் போட்டிருக்கக்கூடிய அணிகலனுக்கும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் என்னைக்கு ஒரு போன ஒரு பெண் திரும்பி வர்றாளோ அதுதான் உண்மையான சுதந்திரம் காந்தி சொன்னார் அந்த சுதந்திரத்தை வளர்ந்து ரசூல்லா மட்டும் தான் வழங்கியிருந்தாங்க இந்த டெல்லியில வந்து ஒரு பெண்மணி போயிட்டு திரும்பி வர முடியவே இல்லையா டெல்லியில இந்தியாவுடைய கேபிட்டல் சிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய தலைநகரத்துல வந்து போயிட்டு ஒரு பெண்மணி நல்லாத்துல திரும்ப வர முடியலையே அப்ப இந்தியாவுடைய சுதந்திரம் இல்லைங்கிறது தெளிவாச்சு காந்தியுடைய கூற்று பிரகாரம் இந்தியாவில் சுதந்திரம் கிடையாது ஏன் சுதந்திரத்துடைய தந்தைன்னு சொல்றாங்க அவரே சொல்றாரு இதுதான் சுதந்திரம் உண்டு அந்த சுதந்திரம் இந்தியாவில் இல்லாங்கிறது என்ன காரணம் சட்டம் இல்லாது கடுமையான சட்டம் இல்லை இன்னும் சொன்னாரு கற்பலைப்புக்கு வந்து வெளி அரபு நாடுகளில் கொடுக்கக்கூடிய சட்டம் உமர் அலி இல்லா அவங்களுடைய ஆட்சியில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டால் தான் என்ன செய்யப்படும் இந்தியாவில் வந்து அந்த கற்பழிப்பு இல்லாமல் போகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் பேப்பரில் வந்து நியூஸ் மட்டும் தான் பேப்பரில் வராமல் ஒவ்வொரு நாள் நடந்துகிட்டு இருக்குது அது மக்கள் மத்தியில் பிரபலமானதுக்கப்புறம் சில செய்தி நினைச்சிறாங்க பேப்பரில் போடுறாங்க அந்த டெல்லியில் நடந்த அந்த கற்பழிப்புக்கு அப்புறம் எவ்வளவு கற்பழிப்பு நடந்திருக்கு இந்தியாவில் வந்து எவ்வளவு கற்பழிப்பு நடந்திருக்குது அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியா போதையில செய்யறான் அதுல செய்யறா மது வார்த்தை செய்யறான் சும்மா செய்யறான் சிறுமியை செய்யறான் இப்படி பல வகையிலையும் கற்பழிப்பு பேப்பர்ல பிளாஸ் பண்றாங்கடா கற்பழிப்பு குற்றங்கள் இப்பதான் புதுசா நிறைய நீங்க அணைக்க கூடாது இப்பதான் அது அது வந்து உயர் ஜாதியினுடைய பெண்மணி வந்து அவர் கற்பழிக்கப்பட்டதுனால் அவர் மருத்துவ கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருந்ததுனால அது பிளாஸ் ஆக்கப்பட்டதுனால என்ன செஞ்சு அது பெரிய விஸ்வரூபம் எடுத்து போய்க்கிருக்கிறதுனால இதையெல்லாம் செய்தியை காட்டுறாங்க ஆனா கற்பழிப்புன்றது இன்னைக்கு நேற்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டவர் கிடையாது ஆரம்பத்தில் இருந்து இது நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது இன்னைக்கு அமைஞ்சிருக்கு இது வரைக்கும் தீர்வு கண்டுபிடிக்க முடியாது கற்பழிப்புக்கு என்ன தண்டனை கற்பழிக்கப்பட்டவனுக்கு சரியான தண்டனை இருக்குது என்று ஒரு முடிவு செய்யப்பட்டால் கற்பழிக்கிறதுக்கு யோசிப்பானே இல்லையா தவறு செய்யக்கூடியவனுக்கு தண்டனை தாங்க பயத்தை உண்டாக்கணும் சும்மா எல்லா வகையில் எல்லா நேரத்திலும் அறிவு சொல்லிட்டு போக முடியாது ஆனா ரிசுல் சொல்லா அலைசலம் அவர்கள் காலத்தில் நீங்க பார்த்தீர்கள் ஆனால் விபச்சாரம் ஒரு பெண்மணி என்ன செஞ்சிடுறாங்க விபச்சாரம் பண்ணிடுறாங்க விபச்சாரம் பண்ணா என்ன தண்டனைன்னு தெரியும் ஏன்னா இயற்கையா வந்து ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணு ஈர்க்கக்கூடியவர்களாகவும் ஒரு பெண் ஒரு ஆணை ஈர்க்கக்கூடியவங்களும் படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க சில நேரங்கள சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலைகள் அமையாததுனால என்ன செய்யறோம் சில பேர்
ஒருவேளை சும்மா எனக்கே கட்டி பிடிச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கலாம் இல்லை இல்லை நீ அப்பெல்லாம் இல்லை இல்லை அல்ல அவருடைய தூரம் உண்மையாலேயே நான் விபச்சாரம் செய்திருக்கிறேன் அதன் மூலமாக நான் கரு விட்டுருக்கிறேன் கரு விட விபச்சாரம் பண்ணோடனே கருவிடாதுங்க விபச்சாரம் பண்ணி குறைஞ்ச ஒரு ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு மாதம் ஆனால் தான் என்ன செய்யும் பெண்களுக்கு இயற்கையாக தெரியும் நம்ம கரு விட்டுருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை தெரியும் அப்ப இந்த பெண்மணி பல நாளை யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்ம தவறு செஞ்சுட்டோமே இதற்கு பரிகாரம் என்ன செய்யறது யாரும் பாக்கலையே நம்ம செஞ்சது யாரும் பாக்கல ஆனா அல்லா பாத்துட்டு இருக்கானே வறுமையில வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சிருவான் அல்லா அந்த தண்டனை கொடுத்துருவானே நம்மளை அசிங்கப்படுத்திடுவானே நம்மளை இழிவுபடுத்திடுவானே உலகத்தினுடைய கண்ணை விட்டு எல்லாம் மறைத்து விட்டாலும் அல்லாவுடைய பார்வை விட்டு மறைக்க முடியாது அப்படின்னு அந்த பெண்மணி விளங்கி ஒரு சூழாட்டம் சொல்றாங்க அல்லாவுடைய தூதரே நான் விபச்சாரம் செய்ததின் மூலமாக நான் கருவுற்றிருக்கிறேன் அப்ப மறுக்க சூழா மறைக்க முடியாது அதனாலதான் மாசம் ஆகிறேன் அதனாலதான் அப்படிங்கிறாங்க அப்படியா சரி நீங்க குழந்தைய திருத்திட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்ல அனுப்பிடுறாங்க அப்ப அந்த பெண்மணி வந்து உலகத்தினுடைய தண்டனையில இருந்து மக்களுடைய கண்டு வந்து மறைய வேண்டும் என்றால் அந்த பெண்மணி முதல்ல வந்திருக்கவே மாட்டாங்க ரெண்டாவது ஒரு சொல்ல அனுப்புறாங்க நீ குழந்தைய பெற்றுட்டுவான் அனுப்புறாங்க சரி அதோட ஒரு சொல்லாங்க போயிட்டோம் போயிட்டு விட்டாங்க ஒரு சொல்லாங்க பெண்மணி போயிருக்கலாம் போயிட்டு எடுத்து நாங்க குழந்தையை பெற்றுட்டு அந்த பெண்மணி திரும்ப வராங்க அல்லாவுடைய சொல்ல இப்ப எனக்கு தண்டனை நிறைவேற்றுங்கள் அப்ப ஒரு சொல்லா சொல்றாங்க அந்த பெண்மணி அந்த குழந்தைக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் நீ பார்வை ஊட்டிட்டுவா மறுபடியும் திருப்பி அனுப்புறாங்க அது பாலை ஊட்டிட்டு அந்த பெண்மணி மறுபடியும் ஒரு சொல்லாட்ட திரும்பி வராங்க திரும்ப வந்து அப்ப ஒரு சொல்லாக அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஆள் பொறுப்பாளராக ஏற்படுத்தி விட்டு அவர் வந்து என்ன செய்யறாங்க அந்த கல்லறி கஜ்மி என்று சொல்லக்கூடிய கல்லறி தண்டனை கொடுக்கறாரு கொடுத்த அந்த நேரத்துல பாருங்க உமர் வழியில அவங்களுடைய ஆடையில வந்து அந்த ரத்தம் தெரிஞ்சிருக்கு கல்ல கல்ல எரிஞ்சுதான் கொள்ளணும் அது வந்து சொல்லாங்க இஸ்லாம் வந்து சட்டம் வந்து யாருக்காகவும் உழையாது அது எவ்வளவு பெரிய ஆறாக இருந்தாலும் சரி என்னுடைய மகளாக இருந்தாலும் கையை வெட்டு வேண்டாம் யாரா இருந்தா என்ன யாரா இருந்தாலும் சட்டம் வரை சட்டம் தவறு குற்றங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டால் அவர்களை கண்டிப்பதுதான் இஸ்லாத்துடைய வழிமுறை அந்த மாதிரி நினைச்சிறாங்க பெண்ணு கூட பார்க்காம நினைச்சிறாங்க இது பாவம் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்க தண்டனை கொடுத்தா அப்ப வந்து ரத்தம் செதறி உமர் அலிலாவுமே மேல பட்ட ஒண்ணு இந்த உபச்சாரனுடைய ரத்தம் இது மேல பட்டு விட்டு நினைக்கிறாங்க அப்படி ஒரு தவிச்சுக்கிறாங்க ரசூல் சொல்லா அலிசலாம் அவங்க சொல்றாங்க யா உமரே உங்களை இருக்கக்கூடியவர்கள் இருபது பேருடைய பாவத்திற்கு அந்த பாவம் அந்த பின்மணி கேட்ட அந்த துவாவை பங்கு வச்சு கொடுத்தாலும் வீடம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இறைவர்களுக்கு பாவம் அனுப்பி கேட்டிருக்கிறாங்க ஏன் அந்த பின்மணி யார் சொன்னாலும் தப்பிச்சிருக்கலாம் சொல்ல திரும்ப போஞ்சலும் போயிருக்கலாம் ஆனா அல்லா மேல உள்ள ஒரு பயத்தினால மறுமையிலே இதற்கு கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டு விடுவோம் இந்த உலகத்தினுடைய தண்டனையை நாம் பெற்றுக் கொண்டு விட்டால் மறுமையில் அந்த தண்டனை நம்மளுக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு விலங்கி வந்து தண்டனை ஏற்றிருக்காங்க நீங்க என்ன விபச்சாரி என்று சொல்றீங்க உங்களில் இருக்கக்கூடிய யாரு அந்த பெரிய பெரிய சகாபாக்கள் சுவர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராயம் சொல்லப்பட்ட அந்த சகாபாக்கள்ல இருபது பேருடைய பாவத்திற்கு இந்த பெண்மணி கேட்ட தௌபாவை பங்கு வச்சு கொடுத்தாலும் மீதம் இருக்கும் எந்த அளவுக்கு பாவம் அனுப்பி கேட்டிருக்காங்க அப்ப இப்படி ஒரு சமுதாயத்தை சொல்ல உருவாக்குனாங்க இது ஒரு கதை இது ஒரு கணக்கு இது எல்லாரும் எல்லாரும் நிறைவேற்ற முடியாது தண்டனையை கடுமையா கொடுத்தாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தண்டனை அது மக்களுக்கு பண்படுத்தும் எல்லாரும் பாவம் அனுப்பி கட்ட மாட்டான் தண்டனை கொடுத்தாங்களா அந்த தண்டனை உனக்கு உபச்சாரம் பண்ணவனுக்கு கல் எரிஞ்சு கொள்ளுவோம் நடு ரோட்ல வச்சு அந்த மாதிரி செய்வோம் எல்லாத்தையும் கிளாஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எவனா விபச்சாரம் செய்வானா கொண்டு போனாலும் கூட மாட்டான் பார்க்க மாட்டான் அந்த மாதிரி யோசிப்பாங்க இது ஒரு சட்டம் கற்பழிக்கப்பட்ட என்ன கற்பழிக்கும்போது பெண்ணுடைய சம்பந்தம் இல்லாம நடக்கிறது விபச்சாரம் என்பது ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து செய்வது சேர்ந்து செய்வது ஒத்த கருத்துல இருக்கிறது விபச்சாரம் ஆனா கற்பழிப்பு என்பது பெண்ணுடைய சம்மதம் இல்லாமல் ஆண் பலவத்தமாக செய்வது இதற்கு பெண்ணை தண்டிக்க முடியாது என்ன செய்யணும் ஆணை வந்து அதே மாதிரி என்ன செய்யணும் நடு ரோட்ல நிப்பாட்டி வச்சு அவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்திருந்தால் ரோட்ல போகக்கூடிய பெண்ணை என்ன செய்ய மாட்டான் சொட்டு பார்க்க மாட்டான் ஏற எடுத்து பார்க்க மாட்டான் இது ஒரு கணக்கு குற்றங்கள் ஆனா பொதுவாகவே வந்து இஸ்லாம் என்னன்னா குற்றங்கள் எப்படி நடக்குதோ அதை பார்க்கும் அதனுடைய ஆணி வேற இருக்கா இல்லையா அதை கலைஞ்சிடும் குற்றம் எங்க நடக்குதோ எங்க இருந்து தோண்டுகிறதோ அதனுடைய ஆணி வேறு எங்க இருந்து வருது ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை பார்த்தா ஈர்க்கக்கூடிய நிலைமையில இருக்கிறாங்க ஆனா ஈர்க்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி ஆடை அந்த ஆடை வந்து ரெண்டு வகையான ஆடை இஸ்லாம் சொல்லுது ஒன்னு வந்து உடலை மறைக்கக்கூடிய ஒரு ஆடை ஒன்னு வந்து இறையேற்றம் உள்ள ஒரு ஆடை இறையேற்றம் உள்ள ஆடை வந்து என்ன செய்யாது முஸ்லீம்களை தவிர அல்லா வந்து யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஆனா இந்த உடலை மறைக்கக்கூடிய ஆடையை நீங்கள் சரியான முறையில் அணிந்திருக்கீங்க பெண்கள் அணிவார்களே ஆனால் ஆண்களுடைய இந்த
கண்ணி அடிச்சுட்டு ஓட்டினா அதிகமான ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அதாவது அவனுடைய மதி மயக்கப்படுகிறது வண்டி எப்படி ஓட்டுறோம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாம போயிருது அதனால தண்ணி அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்வது ஒரு அறிவாளி தந்தனே இப்படி எதிர்ப்பதான ஒரு கேள்வி கேட்டால் முட்டாள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி அப்ப விபச்சாரம் வந்து சிறுமிகளுக்கு முதியவர்களுக்கு நடக்குதுண்டா அவன் மண் சைனத்துல அவனை சேர்க்க முடியுமா அவனுக்கு ஆறு அறிவு இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமா அவன் சிந்தனை அடிப்படையில் செயல்படான்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அவன் காம விரி குடித்தவன் அவனை விட கூடாது நல்லவனும் கெட்டு போறானே இங்க பல கல்லூரிகள்ல ஈவிடிசி நடக்குதா இல்லையா அதுக்கு என்ன காரணம் இவருக்கு பெண்கள் போட்டு போற அந்த ஜீன்ஸ் பேண்டு பல இந்தியாவிலே பல இடங்கள் என்ன செஞ்சுட்டாங்க தடை பண்ணிட்டாங்க ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டுக்கிட்டு நல்ல இருக்கம டி சர்ட் போட்டுக்கிட்டு பேச முடியும் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அப்படி பிரிச்சு நறுக்கி போன மாதிரி சும்மா ஆண்கள் சும்மா இருந்தாலும் அவன் சும்மா இருப்பானா பெண்கள் வந்து இப்படி போனார்களே ஆனால் பார்க்கக்கூடிய சாதாரணமாக எந்த ஒரு ஆண்கள் போலீஸ்காரன் விதி வழக்கு இல்லைங்க அவன் இப்படி இப்படி ஒருன்னு பார்த்துட்டு இருக்கான் அமெரிக்காவோட பிரதமர் இருக்காரா இல்லையா அவர் இப்படி பார்த்துக்க ஒரு பெண் வந்து கட்டு போட்டு போய் குட்ட பாவாட ஓட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறா அவரு பின்புறத்தை யார் செய்யறா இப்படி எல்லாம் மனிதன் வந்து அப்படித்தான் இருக்கிறான் அப்ப ஆணுடைய காம பார்வை எங்க விழுகுது ஆண் எங்க மேயிறாங்க என்பது நல்லா தெரியாது ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும் தெரியுது இன்னைக்கு இப்போ இடுப்ப காட்டுறாங்க தொப்புல காட்டுறாங்க தொப்புலுங்கிறது அல்லா வந்து அது ஒரு அற்புதமான ஒரு உறவு எடுத்து ஏற்படுத்தக்கூடிய கருவுல இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு உணவு இந்த உணவு தொப்புள் கொடியின் மூலமாக தான் அல்லா என்ன செய்யறாங்க ஒரு உணவை ஏற்படுத்தி அப்படி ஒரு புனிதமான ஒரு இடமா அல்லா ஆக்கி வச்சிருக்கிறாங்க நீங்க என்ன ஆக்கி விட்டாங்க அது ஆம்புலேட் போடுறதுக்கு பம்பர் உறவுகள் ஆகிட்டாங்க இல்லையா அதுக்குள்ள இடமா அது ஒரு இருக்குள்ள இடம் ஒரு பெண் வந்து கருவறையில் இருக்கும் பொழுது அவருடைய மாத விழா நிப்பாட்டப்பட்டு வச்சு அந்த மாத விழா அந்த உணவு குழாய் அந்த தொப்புள் குடி மூலமாக அவருக்கு என்ன செய்யப்படுது உணவு ஊட்டப்படு அப்படி ஒரு அழகான ஒரு இடம் அதனால தான் தொப்புள் பெண்களுக்கு ஆண்களுக்கு எல்லாத்துக்கு இருக்கிறது அது வெட்டி விட்டோன்னா அப்படி போயிடாது ஆனால் இங்கே என்ன எப்படி ஆக்கி விட்டாங்க இன்னைக்கு தொப்புளை பார்த்தா ஒரு மனுஷன் அப்படி அப்படி தானே பார்க்குறான் இவங்க சினிமாவை போட்டு காமிச்சு அதில் ஆபாச காட்டியம் காட்டு ஆம்புலேட் போடுற மாதிரி அதில் முட்டை விடுற முட்டை ஊற்றுற மாதிரி காமிச்சு அதுக்கப்புறம் இவன் தொப்புளை பார்க்குறவனு எப்படி தான் பார்க்குறான் இது அதற்குரிய இடமாக தான் அவன் பார்க்குறான் அப்ப இப்படி எல்லாம் இருக்கும் பொழுது ஆபாசத்தை தொடர்ந்து விடுறதுனால விபச்சாரம் அதிகமா நடக்குது கருப்பளிப்பு நடக்குது அவனுடைய சிந்தனைகள் மலுங்க அடிக்கப்பட்டு அவனுடைய உணர்ச்சிகள் மட்டுமே மேல அவங்களுக்கு என்ன காரணம் பெண்களுடைய அந்த அறகுறையான ஆடைகள் அவர்கள் ஆண்களை ஈர்ப்பது இன்னும் சில பேர் இருக்கிறாளுங்க நம்மளை பாக்கணுங்கிறதுக்காக போறாங்க இங்க போட்டிருப்பாரு கிருஷ்ணின்னு போட்டிருக்காரு என்ன அடுத்தது போடுறாரு இதை ஏன் போடுறா அப்படி நீங்க பாக்குறீங்களா இல்லையா பின்னாடி எழுதி வச்சிருக்காங்க பின்னாடி எழுத வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு ஜீன்ஸ் பேன்ல பின்னாடி எழுத வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு இப்படி டி சர்ட்டை போட்டுக்கிட்டு டி சர்ட்டில் முன்னாடி எழுத வேண்டிய என்ன அவசியம் இருக்குது அது எழுதி இருக்கு என்ன என்ன எழுதி வச்சிருக்கேன் நீ இப்படி எல்லாம் ஒரு பெண்மணி வந்து ஒவ்வொரு ஆண் மகனும் தன்னை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போறாளுங்க இவர்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆடை அணிகிறது இந்த மாதிரி விபச்சாரத்தை தூண்டுறது இவங்க தானே சும்மா இருக்கிற ஆண்களை வந்து தவறான வழியில் இழுத்து செய்வது இந்த பெண்கள் தான் பெண்கள் ஒழுக்கமாக இருப்பார்களே ஆனால் ஆண்கள் என்ன செய்ய முடியாது ஒன்றும் செய்ய மாட்டார்கள் இந்த மாதிரி காம குழுகிறவங்க அப்படி இருப்பானா ஒரு இயற்கையான செய்யாது அந்த மாதிரி எந்த புத்தியும் வராது இப்போ ஆடை தான் வந்து விபச்சாரத்தினுடைய மூல காரணமாக இருக்கிறது ஆடை தான் இஸ்லாம் விபச்சாரத்திற்கு வந்து ஆணி வேறாக இருக்கிறது என்பதை பார்த்து இஸ்லாம் பெண்களை எப்படி ஆணி ஆணி சொல்லுது இன்னைக்கு அதன் பக்கம் உலகமே வந்து கொண்டிருக்கா இல்லையா எல்லாரும் சொல்றாங்களா இல்லையா பெரிய 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 இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய துறவிகள் பெரிய பெரிய அறிஞர்கள் பெரிய எம்எல்ஏ கிள்ளி வைங்க என்ன சொல்றாங்க இஸ்லாம் மதத்தில் உள்ள மாதிரி ஆடை அணிந்தால் பெண்களுக்கு இது போன்ற குற்றங்கள் நடக்காது ஆண்கள் பெண்கள் வந்து கணவனிடம் மட்டும்தான் தன்னுடைய அலங்காரத்தை காட்ட வேண்டும் தன்னுடைய அழகை காட்ட வேண்டுமே ஒழிய அந்நிய நிலத்துல எல்லாம் காட்டக்கூடாது அவனுடைய பார்வை இங்க மேலும் ஒவ்வொரு பெண்களும் நல்லா அலைஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க அவங்க எப்படி எப்படி குருக்காவே இருக்காம போடக்கூடாது இஸ்லாம் சொல்லா இல்லையா இங்க அடியக்கூடிய ஆடைகளை வந்து என்ன செய்யக்கூடாது இருக்காம போட இது சுற்றுலாளர்கள் சபிக்கிறாங்க ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்துல வந்து என்ன செய்வாங்க பெண் பெண்கள் தோன்றுவார்கள் அவர்களை நான் இன்னும் பார்க்கவே கிடையாது இரண்டு பேர் தோன்றுவார்கள் அவர்களை இன்னும் நான் பார்க்கவே சந்திக்கவே கிடையாது அவர்கள் வந்து மாட்டினுடைய சாட்டை வாழ் பாதி சாட்டை வைக்க மக்களை அடக்கி கொண்டிருப்பார்கள் இவர்கள் ஒரு கூட்டம் உள்ளவர் கூட்டம் ஆடை அணைந்தும் நிர்வாணியாக இருப்பார்கள் பெண்கள் வந்து ஆடை அணிஞ்சிருப்பாங்க அணிஞ்சிருப்பாங்க ஆனா அதுக்கு பேர் ஆடையான்னு சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு அப்படி இருக்கா இல்லையா நீங்க என்ன ஆடை என்ற என்னத்துக்கு போடுற ஆடை மறைக்கிறதுக்கு போடுறது ஆடை எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து போறதுக்கு நீ ஆடை போட்டு அதுக்கு பேர் ஆடையா இந்த ஆடை போட்டு என்ன செய்ய இந்தியாவில் சட்ட மொத்தம் அப்படி போட்டாங்களு
கண்டிக்கா போட முடியுமா அப்ப வந்து ஆணுடைய காம பார்வைக்கு பெண்கள் எங்க இலக்காகிறாங்க அவருடைய ஆறைகள் தான் காரணம் அதை இஸ்ராம் என்ன செய்யுது அதனுடைய அடி வேறு ஆணி வேறு இருந்து என்ன செய்யுது அதை போய் சரி செய்ய சொல்கிறது இதனால குற்றங்கள் குறைவதற்கு இஸ்லாமிய சட்டம் என்னது எல்லா வகையிலும் ரெண்டு வகையான சட்டத்தை சொல்லுது ஒண்ணு மன ரீதியாக அது முஸ்லிம்கள் மட்டும்தான் அதிகமான மக்களுக்கு பயனளிக்கும் ரெண்டாவது சட்டத்தை கடுமையாக்குவது மூலமாக குற்றங்கள் இது வந்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது செய்ய முடியும் கொலையா பண்ண முடியும் திருந்தா கையாவே வெட்ட முடியும் கையை வெட்டினா எத்தனை பேருக்கு கையை வெட்டுறது அப்படி நினைக்க தேவையில்லை இந்தியாவுடைய திருட்டு குற்றத்தினுடைய லிஸ்ட் எடுத்தோம்னு பல கோடி பேர் இருக்கிறாங்க பல லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க அத்தனை பேருக்கு வெட்ட தேவையில்லை ஒரு பத்து பேருக்கு வெட்டுமே அதுக்கப்புறம் திருட்டு பழக்கமே இருக்காது ஒரு நாலு பேர் சூக்கல சொங்க கூடு இருக்காது கொலை எடுத்துக்கிறீங்க இந்தியாவில் சர்வ சாதாரணம் நடக்குதா இல்லையா அந்த பெண்மணி கருப்பழிச்சு கொலை செஞ்சுட்டாங்க அது எங்க போய் சிங்கப்பூர்ல போய் செத்தும் போயிட்டாங்க கொலை நடந்துருச்சா இல்லையா இந்த அதே மாதிரி ஒரு ஒரு பதிமூணு வயசு ஏழாவுக்கு பிடிக்கிற பதிமூணு வயசு சிறுமியா இருந்தா ஒருத்தர் போதை அறிஞ்சு விட்டு அதை கற்பழிச்சு மாணவங்கப்படுத்தி கற்பழிச்சு கொலையும் பண்ணிவிட்டாங்க கொலைக்கும் ஒரு தண்டனை இருக்கா இல்லையா அந்த தண்டனையை கொடுத்தமையானால் எப்படி இருந்திருக்கு கொலை நடக்குமா இந்தியாவில் கொலைகள் வந்து பெரியது சர்வ சாதாரணம் இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனா ரிசுல்லா இதெல்லாம் வந்து கேமத்தினாவுடைய அடையாளம்னு சொன்னாங்க இங்க வந்து கேமத்தினால வந்து இந்த சம்பவங்கள் நடக்காம என்ன செய்யாது கேமத்தினால நீங்க மிக முடியும்னாலே சந்திக்க மாட்டீர்கள் விபச்சாரம் பெருகிவிடும் நடந்து பெரிய இந்த பேப்பர்ல நீங்க எடுத்து பாருங்க ஒவ்வொரு பேப்பர் மட்டும் குழந்தைய பத்து செய்தியா இருக்கு அங்க அப்படி செஞ்சுட்டாங்க இந்த ஊட்டுக்கு அவங்க ஊன்னு போட்டான் அங்க அது நடந்த போச்சு இங்க இது நடந்த போச்சு ஒரு பத்து விபச்சாரம் இருக்கு மது பெருகிவிடும் விபச்சாரத்தை பத்தி சொல்லும் போது சொல்லும் போது சொல்றாங்க அப்ப வந்து உங்களை சிறந்தவர் யார் என்றால் அந்த விபச்சாரம் நடக்கிற விபச்சாரம் பெருகிவிடும் அந்த நேரத்துல உங்களை நல்லவர் யார் யார் என்றால் எண்டா முதலியால இப்படி நறுவோட்ல வச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சு கிடைக்கிறீங்க எண்டா ஒரு ஓரம் ஜாலமா போயிடுச்சா செய்யுங்கடா அப்படின்னு எவனா உங்களை சொல்லுவானே அவன் தான் அந்த நேரத்துல நல்லவங்கிறாங்க அதுதான் இன்னைக்கு நடக்குது எங்க பார்த்தா அதான் நடக்குது அப்ப இது சுற்றுலா நடந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி மது பெருகிவிடும் நடக்குதா இல்லையா மதுனால நடக்கக்கூடிய தீமைகள் தெரியுது அரசாங்கமே முன் நின்று நடத்துறானா இல்லையா டாஸ்மார்க் என்ற பேர்ல வந்து அரசாங்கம் முன் நின்று மக்களுடைய அந்த அந்த சம்பாஜியத்தை உறிஞ்சுவதற்காகவும் அவன் குடும்பத்தை கவனிக்கிறான் இல்ல அது மூலம் எத்தனை விதமான பாதிப்பு ஏற்படுது அவன் முன்னாடி கூடிய பாக்குறான் இல்ல இவன் சம்பளம் வாங்குறான் எவ்வளவு நூறு ரூபாய் இரநூறு ரூபா வாங்குறான் இவங்க போட்டா அவங்க அடிச்சு பண்ணாங்க நிச்ச காசு என்ன இருக்கு குடும்பத்துக்கு பொண்டாட்டி உள்ள சாப்பாடு கொடுக்க முடியல பிள்ளைகளை படிப்புக்கு அனுப்ப முடியல அவன் தன்னுடைய பிள்ளைக்காக ஏதாவது சேமிக்க முடியல மருத்துவத்துக்கு செலவழிக்க முடியல இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொரு குடும்பமும் நாசமாகி கொண்டு இருக்கிறத குடிச்சு பொண்டாட்டியை போட்டு அடிக்கிறான் இவ் வாழ்க்கையில இன்பம் இல்லாம போகிறது இப்படி எத்தனை விதமான தீங்குகள் கேடுகள் நடக்குது என்று தெரிந்திருந்தும் அரசாங்கமே முன் நின்று நடந்ததா இல்லையா அப்ப இதுனா அது சொல்ல சொன்னது என்ன இவனுங்க எண்பது சவுக்கடி இவன் தண்ணி அடிக்கிறான் அவன் நடு ரோட்ல வச்சு எண்பது சவுக்கடி கொடுத்திருந்தா உங்களுக்கு குடிச்சிருப்பானா குடிக்கணும்னு நினைக்கிறவனா வாங்கி குடிக்கணும் வீட்டுல குடிச்சுமா இல்லையா ஒருத்தருக்கும் தெரியாம ஒழிஞ்சு பார்த்து குடிக்கமா பப்ளிக்கா வாங்கி குடிக்கணும் ஒரு காலத்துல வந்து குடிக்கிறவனா எப்படி குடிச்சாண்டா ஒவ்வொரு ஊர்களையும் குடிக்கிறோம் அப்ப கா அந்த காலத்துல இருந்து இருக்கிறாங்க சுல்லா காலத்துல இருந்து இருக்கிறாங்க சுல்லா சட்டம் போட்டு அங்க மாத்தி விட்டாங்க அப்புறம் அங்க குடி இல்லாம போயிருச்சு மக்கா வீதி எங்கும் மது ஆறுகளா ஓடிங்கிற அளவுக்கு ஆனா அந்த காலத்துல குடிச்சவங்க நம்ம நம்ம ஊர்ல எல்லாம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி பத்து வருஷம் முன்னாடி குடிச்சவனா எப்படி குடிச்சிருப்பாண்டா வாங்கிட்டு போய் உடம்பு ஊர்ல வச்சு குடிப்பாங்க யாருக்கு தெரியாம செய்வாங்க உடம்பு ஊர்களையும் பணம் தூர்லையும் வச்சு அதுவும் பல மொழி வச்சு நாங்க பணம் தூர்ல உட்காந்து பாலை குடிச்சாலும் பால் குடிக்க சொல்ல மாட்டாங்கடா கல்ல குடிச்சிருப்பாங்க அந்த காலத்துல இருந்து கல்லு இந்த மாதிரி கிடைச்சிச்சு அப்ப அந்த பணம் தூருக்கு மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதியில் குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு எல்லா விழாக்களுடைய முக்கிய பகுதியாக முக்கிய மையமாக மது ஆகிட்டாங்க இல்லையா மது இல்லாத விருந்து என்னது விருந்து கிடையாத அளவுக்கு ஆயிருக்கா இல்லையா அப்ப இப்படி எல்லாம் பெருகிவிட்டது இதற்கு எல்லாம் மசூல் சொல்லாத சொல்லும் அவர்கள் சொன்ன தீர்வுகள் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய தீர்வுகள் என்ன இருக்கு சரியான முறையில் இருக்கும் விபச்சாரத்திற்கு ஒரு தண்டனை ஆண்கள் விபச்ச ஆண்கள் திருமணம் முடித்திருந்தார்கள் ஆனால் ஆண்கள் இருவரும் திருமணம் முடித்திருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு மரண தண்டனை தான் கல் எரிந்து தான் கொள்ள வேண்டும் அவர் திருமணம் முடிக்காத இருந்து ஏதோ ஒரு ஆசைவாசத்தில் போய் விழுந்துட்டான் ஏதோ ஒரு செஞ்சுட்டான் அப்படின்ட்டு அவன் என்ன செய்யணும் அவனுக்கு வந்து நூறு கசையடி அடியுங்கள் என்று இந்த சட்டத்தை அமுல்படுத்தி இருந்தால் பெண்கள் வந்து ஆடை என்ன செய்யணும் ஒழுங்காடையணும் பார்வையில் நீங்கள் தாழ்த்திக் கொள்ளுங்கள் அந்நிய முன் முந்தானைகளை உங்க மேல போட்டுக் கொள்ளுங்கள் இப்படி எல்லாம் இஸ்லாம் வந்து வலியுறுத்தக்கூடிய இந்த சட்டம் தான் இந்த காலத்துக்கு மட்டும் இல்லைங்க இன்னும் பல லட்ச வருஷங்கள் வந்தாலும் குருவான் இருக்க உலகம் அறியக்கூடிய வர